Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi Do Mundo e neste vídeo eu venho conversar com vocês sobre o livro O Colecionador, do John Foyles. Este livro foi a minha escolha para o desafio do grande culto booktuber para o mês de abril. Todo mês, dois canais propõem um desafio e a gente se compromete a cumprir um deles ou os dois. Eu me comprometi dessa vez apenas com um, que era um livro de mistério, suspense, alguma coisa assim. E o outro, que era livro erótico, não, não li porque eu não tenho. E aí, não tô querendo ficar comprando e eu fiquei só com esse, certo? Então, vamos à história. Aqui é a história de um rapaz, o Frederick Clegg, eu acho, se eu não me engano. Um, de uns 25 anos, mais ou menos. É, funcionário público. Daquele tipo assim, esquisitão. Ele vive com a tia e uma prima deficiente física. Ele sofreu assim, um certo trauma na infância porque a mãe abandonou e tal, e a tia cuidou. Essa é a situação dele. Uma vida assim, sem graça, bege, ele é um tipo esquisitão e trabalha numa repartição pública. E ele admira muito a moça, a Miranda Gray. Ela é o oposto dele. Linda, estuda artes, ela é da classe burguesa e ele é pobre, né? E ele acompanha os passos dela, né? Ele, fi, ele fica um pouco fascinado por ela. Até que um dia, ele que sempre jogava na loteria, ele ganha uma fortuna. Aí ele paga a passagem para a tia dele e a prima irem para a Austrália, onde eles têm um parente, e fica sozinho. Ele compra uma casa, um casarão bem antigo, num lugar bem afastado da cidade, não é Londres, é um outro lugar. E ele sequestra a Miranda. Mas ele não é violento, ele fala que a ama e quer que ela o conheça melhor para passar a gostar dele. Então ele trata ela super bem, faz tudo que ela quer, compra tudo e ela, revoltadíssima com a situação, maltrata ele, humilha porque ele também ele não fala direito, ele não teve muita instrução e ela é super culta, ela estuda artes e, e, e é, o circuito dela né, de relações é da, bem refinado, ela gosta muito de arte de modo geral, conhece muito, ela é envolvida com causas sociais, sabe? Contra a bomba de hidrogênio, pelas crianças que passam fome, ela se envolve nesses projetos e ele tem aquela vida fechada. Né? Só dele, muito introspectiva E assim as coisas se, se dão Ele mantém ela prisioneira no porão Ele leva tudo pra ela Ela tenta fugir várias vezes né? E ele uh, descobre, ele percebe Porque embora ele seja limitado Ele não seja tão instruído, não seja tão perspicaz Ela é muito mais esperta, muito mais inteligente que ele Ele tem uma inteligência para essas coisas comezinhas Para esse detalhe né? Tanto é que ele descobriu todos os, os planos As tentativas de fuga dela E ele tem essa inteligência para o detalhe Ele é metódico Sabem por quê? Porque ele é um colecionador de borboletas ele coleciona borboletas. Eu acho que o fato de ele colecionar borboletas explica essa inteligência dele para coisas pequenas e explica também o sequestro dela. Porque ele não quer envolvimento sexual com ela. Ele a sacraliza. Então ele quer uma figura muito bonita para ele admirar, para ter perto de si. Né? É isso que ele faz com as borboletas. Ele é um entomólogo. Eu acho que essa ciência de empalhar animais e tal, é entomologia, se não me engano, aqui no Brasil não é muito conhecida, mas eu conheço uma moça francesa que ela faz isso. Na Europa não é tão estranho assim como parece pra gente. E só que hoje em dia, né, com toda essa consciência ambiental, isso é feito de maneira, pelo menos no que diz respeito a insetos, com insetos já mortos, né, as pessoas recolhem os insetos mortos em palha e tal. Ele não, ele mata mesmo. Então ele tem tipos raros de borboleta, ele coleciona a borboleta. E ele coleciona, ele resolve que Miranda também vai fazer parte de uma coleção. A história é simples assim? Não. Não, não é simples assim. O que é? Porque a primeira parte dessa história é narrada por ele. Até aqui onde eu falei é narrada por ele. Depois tem a segunda parte, que a gente tem acesso aos diários dela. Ela começou a escrever. Depois tem a terceira e quarta parte narradas por ele e que são mais curtas. Nessa segunda parte narrada por ela, a gente é, parece um pouco repetitivo, porque ela vai contar tudo da perspectiva dela. Né? Então a gente tem duas narrações em primeira pessoa, ele contando e ela contando. 
É engraçado que ele sendo narrador, e embora ele tenha cometido esse ato vil, sequestro, a gente, ou eu pelo menos, não chega a ficar com raiva dele, porque a, a gente tem acesso aos pensamentos dele, é um complexo de inferioridade, ele, é, ele não é uma pessoa má no todo, embora tenha cometido esse ato vil. E ela, a gente tem acesso aos pensamentos dela, a gente chega a ficar mais com raiva dela do que dele, porque ela xinga, ela humilha, ela maltrata, chama ele de enfim, de um monte de coisas, joga coisa nele, quebra as coisas dele na casa dele. Ela tem um comportamento de garota mimada, né? A gente chega a ficar com raiva dela e olha só, a loucura, o cuidado que a gente tem que tomar. Uh, se a gente não tomar cuidado, a gente fica do lado do agressor e contra a vítima. Pelo simples fato de ter acesso à personalidade de cada um, como se o fato de não ter uma personalidade agressiva fosse o suficiente para ser inocente, só que não é. Né? E é, a gente chega a ficar com raiva dela, ela tem aquela inconstância de humor, é mimada, mas ao mesmo tempo ela, ela, ela tem os princípios morais, ela é muito jovem, ela tem 20 anos, ela tem os princípios em formação ainda, então muita coisa, claro, muita coisa dos nossos princípios morais a gente decide que vai ser assim, que quer seguir isso, então ela decide que não vai usar a beleza para se sobrepor, ela decide um monte de coisa, a, a, a adotar essas causas sociais e tal, tal, mas ela fica irritada, porque ela também é mimada e tal, enfim, ela é o que é, mas ela é humana, ela, como todo mundo, tem momentos que tá com raiva e tal, e a gente não pode esquecer que ela tá numa situação de cativeiro, né, uma situação como essa deixa qualquer um desequilibrado, ela ficou nessa situação por uns dois meses, mais ou menos. E aí essa segunda parte pode parecer um pouco arrastada, que é ela que conta a história, porque ela repete os fatos, né, que a gente já sabia, porque ele contou. Só que não só isso, ela começa a falar da vida dela fora, como era a vida dela, os relacionamentos, ela era apaixonada por um tal de GP, que era um pintor famoso, bem mais velho que ela, ela conta muito sobre isso. E às vezes a gente vê, a gente chega a esquecer que é uma situação de sequestro, de confinamento, a gente, a gente embarca nessa outra vida dela. E o fato de a gente conhecer essa vida dela, aí que a gente percebe que é um hiato enorme entre os dois, né? Impossível ela gostar dele, porque eles têm vida muito diferente uma da outra, né? Ela narra até o ponto que ele também havia narrado. E aí os fatos começam a desenvolver, porque a, pro, né, já para o fim, porque as duas últimas partes são bem curtas. O que é curioso nessa história? Uma das coisas eu já falei que a gente corre o risco de ficar com dó dele e contra ela. A outra coisa é perceber, que tem relação a essa primeira coisa, é perceber que um psicopata, ele é psicopata, porque ele não sente culpa, já estou falando, ele não sente culpa, ele é psicopata, é, que um psicopata pode parecer inofensivo, isso que é assustador. Porque ele é uma pessoa totalmente sem graça, seja de, de, de caráter, seja de aparência. E o fato de ser bege, assim, é, pelo menos de aparência, até é pior. É, se ele fosse feio, não seria tão pior, porque ele ainda causaria uma reação nas pessoas. Mas nem isso ele é, ele é aquela coisa, aquela pessoa que passa, né? E ninguém vê, ninguém olha. Então, é muito fácil numa situação desta a gente pensar que aí um conflito de classes, inclusive, assim, ele que sempre foi pobre, sempre quis se vingar, ganhou na loteria, quis é, é, raptar a mocinha lá da burguesa e tal, 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 mas não, embora eles, eu, a gente perceba um complexo de inferioridade aí, não foi isso que motivou o sequestro, né, talvez esse complexo de inferioridade é apenas o tenha movido a ser colecionador, né? Aquela coisa metódica de trazer a beleza para si, e aprisionar e admirar, exercer um poder sobre o belo, né? Mas isso não tem a ver em si diretamente com o sequestro, porque se tivesse a ver, ele seria vingativo, ele seria agressivo, ele não é nada disso, né? Essa é a minha percepção. Então, assim... É um pouco assustador, porque a gente pode conhecer pessoas assim e não saber. Ela pode estar tá aí, pode ser seu vizinho, pode ser um amigo seu, e a gente não sabe, né? Porque são pessoas que são quietas, introspectivas, né? Pessoas como ele. Não tô falando, todo psicopata é assim. 
e que podem ser muito perigosas. Ele só teve acesso a um pouco de poder que é, é concedido pelo dinheiro. Um pouco de poder fez com que é, algo nele se despertasse para ele ter, mudar de status. É uma mudança de status que não é social apenas, né? É a mudança de status de sua própria condição, de, de ser, de, de se relacionar com as pessoas e de se ver. Né? E este livro, ele é, ele tem um fim um pouco surpreendente, eu não imaginava que fosse acontecer o que aconteceu. E o que eu acho, o outro fato que eu acho impressionante, é que como, é, não só ele, mas eu conheço muitas pessoas assim, como a semântica resolve tudo, né? Como a gente resolve tudo na fala? A gente dá um nome bonito para as coisas que faz e fica tudo certo, né? Mas para o fim do livro a gente percebe isso. Ele começa a dar, ele não sente culpa, ele é psicopata, e ele começa a dar nomes, se isentar de responsabilidade, começa a dar um nome bonitinho para coisas feias. Né? Olha só o perigo. E é uma obra assim perturbadora. Se termina e fica assim, na intenção dela, né, sob o efeito dela por um bom tempo. E é assustador, que, porque você pode conhecer alguém assim e não saber, né? Eu acho que a sociedade está cheia de sociopatas e psicopatas, mais do que a gente imagina, mas a gente não sabe, a gente não tem capacidade de perceber isso. Então, é uma obra que eu gostei bastante, por quê? Porque é uma situação, ela trata de uma situação que parece enredo de filme, a gente já viu muito filme com um enredo assim, mas uh, uh, não é só uma situação de sequestro. As relações implicadas neste sequestro, a personalidade de cada um, como a, cada personalidade é constituída, que me pareceu ser mais interessante nisso tudo, né? E, é mais interessante e ao mesmo tempo assustador. Agora eu vou falar das duas obras que eu escolhi para os dois desafios para o mês de maio. O primeiro desafio é um livro em outro idioma. Aí eu escolhi Esperando Godot, do Beckett, que eu tenho em francês. O outro desafio é um livro ganhador de um prêmio. Aí eu escolhi esse, Água Pés, que tem uma capa linda, da Jupa Lahiri. Vamos ver, ele é bem gordinho, vamos ver se eu dou conta, eu vou tentar, né? O Beckett eu garanto, só que eu vou tentar, é, eu vou começar, não sei, não sei se eu vou conseguir terminar em, em maio, maio, né? Tá bom? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu joinha, não se esqueça de se inscrever. Se você já leu O Colecionador, me conte se você ficou perturbado com essa história, como eu fiquei, porque... Ai... Me deu uma certa aflição. O final, então, me deixou um pouco aflita, certo? Muito obrigada por assistir. Tchau, tchau.